کی جن کی وفات چار سو ستائیس ہجرے میں ہوئی اور تفسیر کبیر جو امام فقر الدین رازی نے لکھی جن کی وفات چھ سو چھ ہجری میں ہوئی اور تفسیر روح المعانی جو جناب آلوسی نے لکھی اور تفسیر کشاہ جار اللہ زمخشری نے جو لکھی جن کی وفات پانچ سو اڑتیس ہجری میں ہوئی اور تفسیر دور المنصور جو علامہ جل الدین سیوتی نے لکھی جن کی وفات نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی اس کے علاوہ بڑی بڑی تفاصیر جو چودہ سو سالوں میں لکھی گئی ہیں صفحے اول کی تفاصیر ان سب میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس ختمی مرتبت کے پاس بیٹھے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آرابی ختمی مرتبت کے پاس آیا داہین طرف پیمبر کے علی بیٹھے تھے بائیں طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے آرابی آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَعْتَ سِمُوْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوْ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو پروردگار سے یا رسول اللہ پروردگار نے کس رسی سے تمسکو کو حکم دیا وہ کونسی رسی ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ آرابی اس رسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہاں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں ختمی مرتبت نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہا آرابی یہی حبل اللہ المدین ہے اسی علی سے تمسک امت کو فرقوں میں بٹنے سے بچا سکتا ہے اگر امت چاہتی ہے کہ تفرقہ بازی سے بچے فرقوں میں بٹنے سے بچے گروہوں میں بٹنے سے بچے تو راز وحدت ایک ہستی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علی امت مسلمہ میں راز وحدت علی اس امت مسلمہ میں راز وحدت ہیں رمز وحدت ہیں منصور وحدت ہیں نصاب وحدت ہیں اگر امت علی کی ذات پر اکٹھی ہو جاتی خدا فرماتا ہے میں کبھی جہنم کو خلق نہ فرماتا یہ علی پوری امت مسلمہ میں تمام فرق اسلامی کے درمیان رمز وحدت ہے راز وحدت ہے منصور وحدت ہے نصاب وحدت ہے امت اگر اکٹھی ہو جائے اور دیکھیں چودہ سو سالوں میں اب کہاں سے شروع کریں کس کی بات جس کا نام لے اس کی بات کر لیتے ہیں اگر خلفاء میں سے کسی کا پوچھتے ہیں تو میں پھر عمر ابن خطاب کی بات کرتا ہوں یہ عمر ابن خطاب جو موقع حج پر تواف کے بعد مقام ابراہیمی پر ساتھیوں کے ہمراہ بہت سارے افراد بیٹھے ہیں اور ایسے میں ایک شخص روتا ہوا آیا رخصاروں سے خون ٹپک رہا ہے گر رہا ہے اور آیا اس حال میں کہ اس کا رخصارہ سرخ ہے خون گر رہا ہے آ کر خلیفہ سانی سے عمر ابن خطاب سے شکوا کیا پوچھا کیا ہوا تمہیں کیوں خون گر رہا کہا اے خلیفہ ذرہ بنی ابو الحسن مجھے ابو الحسن نے مارا علی ابن ابی طالب نے تماشا مارا ایک مرتبہ غصے سے خلیفہ وقت نے کہا بلاو علی کو بلاو ابو الحسن کو کیوں مارا ایسے جیسی علی شب نے بھی طالب تشریف لائے کہا اے علی شب نے بھی طالب آپ نے اسے کیوں مارا کہا یہ میرے آگے آگے تواف کر رہا تھا اور دوران تواف یہ مسلمانوں کی ناموس پر نگاہیں بٹ ڈال رہا تھا میں نے دیکھا یہ مسلمانوں کے حرم میں مسلمان خواتین کی طرف بوری نگاہ سے برابر دیکھے جا رہے میں نے اسے تذکر دیا سمجھایا عمر بے معروف کیا کہ نہ اللہ کی گھر میں حیاء کرو شرم کرو مسلمانوں کی ناموس کی طرف نگاہ بند نہ ڈالو لیکن میرے کہنے کے باوجود عمر بے معروف کے باوجود میرے تذکر میری نصیحت کے باوجود میں نے دیکھا یہ پھر سر گما کر برابر معصومی مسلمین کی ناموس کی طرف نگاہ ڈال رہے یہاں تک کہ میری غیرت نے تحمل نہ کیا برداشت نہ کیا میں آگے بڑھا اور میں نے ایک تھپڑ اس کے رخصار پہ جڑا جیسی سنا عمر ابن خطاب نے اب کیا کہتے وقت کے خلیفہ ایک مرتبہ ابھی تو غصے میں کہا جا رہا تھا کہ براو علی کو کیوں مارا اور جیسی علی نے وجہ بیان کی تو اب اس شخص کی طرف جو شکایت لے کے آیا تھا وقت کا حکمران اور خلیفہ موڑا اور کہا کہ رہا کا این اللہ ولتما کا ید اللہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا عمر ابن خطاب کیا کر سکتا ہے جو حبل اللہ ہے وہی وجہ اللہ ہے وہی عین اللہ ہے وہی ید اللہ ہے وہی نفس اللہ ہے اسی علی سے تمسک کا حکم دیا جا رہا ہے 